Então, a gente, já, a gente preparou um, uma matéria especial falando sobre ageísmo. Gravei pra você. Sabe o que é ageísmo? Não sei, não tem ideia. Ageísmo. Muitas mulheres no Brasil, no mundo inteiro, famosas e anônimas, estão sofrendo com ageísmo. Vamos conferir? Confere, rodou. Todo mundo tem na memória a imagem da Xuxa, muito jovem. Com 20 e poucos anos no comando de programas infantis. Loura, magra, pele de pêssego, vigor inesgotável. Era uma referência de beleza e um símbolo de poder. Mas o tempo passa para todo mundo. Não foi diferente com a eterna rainha dos baixinhos. Hoje, Xuxa está com 56 anos. As marcas da idade fazem parte do seu rosto e ela não quer escondê-las. Enquanto a maioria das famosas usa maquiagem pesada e filtros para disfarçar o envelhecimento, a apresentadora costuma aparecer de cara limpa nas redes sociais. Xuxa não sente vergonha pelas rugas e os vincos surgidos com o avanço do tempo. Corajosa, assume a transformação estética do seu corpo. Essa postura admirável não é aplaudida por todo mundo. A estrela da TV já foi criticada e até xingada de velha inúmeras vezes. Ao invés de ficar triste e se recolher, Xuxa manteve o seu pacto com a verdade. Não aderiu às plásticas, nem ao botox. Recentemente, ao raspar os cabelos, foi novamente achincalhada na internet com comentários preconceituosos. Sábia e autoconfiante, Xuxa respondeu o seguinte. Vocês vão me ver cada vez mais velha. A artista merece aplausos por sua luta individual contra o ageísmo. Para quem não sabe, ageísmo é o nome que se dá à discriminação por idade. Outra loura poderosa é a cantora Madonna. Também se tornou alvo dessa segregação abominável. Ela está com 60 anos e se mantém tão ativa quanto no início da carreira, na década de 80. Porém, para muitas pessoas, Madonna é apenas uma velha ultrapassada que deveria se esconder por conta da velhice. Em entrevistas recentes, por conta do lançamento do seu álbum Madame X, a rainha do pop reclamou do tratamento desrespeitoso e não é para menos. Ao contrário de Xuxa, Madonna usa e abusa da maquiagem corretiva, dos tratamentos de beleza, das cirurgias plásticas e dos efeitos especiais em fotos e vídeos. Mas não há nenhum problema nisso. Qualquer pessoa, homem ou mulher, tem o direito de querer parecer mais jovem. O importante é não deixar que vire uma obsessão. Adepta desses recursos para rejuvenescer, Gretchen sempre recebe críticas. A rainha do rebolado não perde a ginga. Afirma ignorar comentários maldosos e avisa que continuará a fazer retorno. A atriz Luísa Tomé, de 58 anos, também foi ofendida em rede social. Ela reagiu ao bullying relacionado à idade. Disse que só amadurece quem está vivo. Corretíssimo. Não são apenas as celebridades acima dos 50, 60 anos que sofrem preconceito em razão da aparência. As mais jovens também experimentam a intolerância. A cantora Pink, de 39 anos, foi chamada de velha em vários posts nas redes sociais, vejam vocês. Ela deu uma resposta fantástica. As marcas de expressão ao redor dos meus olhos e da minha boca significam que eu dei muita risada ao longo da vida. Excelente resposta, hein? If I'm just as modernas câmeras de TV são implacáveis. Mostram qualquer sinal mínimo na pele. Um 
não é fácil envelhecer aos olhos do público. Mas grandes apresentadoras brasileiras driblam essa questão. A inesquecível Web Camargo brilhou até os 83 anos. Ana Maria Braga está com 70. Marília Gabriela fez 71. Glória Maria... Bom, dizem que passou dos 60. Todas essas mulheres servem de inspiração a quem enfrenta o processo de envelhecimento. Mais valioso do que parecer jovem é ter uma cabeça jovem. Para quem ama a vida e quer aproveitá-la ao máximo, a idade... Ah, a idade é apenas um detalhe. Que fantástico, as mulheres maravilhosas, televisão, poderosas. O que seria da televisão sem as apresentadoras, sem as atrizes, sem as cantoras mais velhas? Elas seguram a onda, os grandes postos estão ocupados por mulheres mais velhas. A gente tem que combater esse preconceito. E um exemplo disso, eu vou mostrar aqui agora uma foto, aqui no tablet. Vamos lá, ver se dá para aproximar, Tem nada que por favor. mostrar eu. Ó, a Olga postou essa foto, que está no Instagram dela, e aí a repercussão foi absurda. Eu vou ler para vocês, que a Olga está meio tímida, então eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Hoje me perguntaram se eu me incomodava com minhas rugas nas fotos e na TV, pois depois do HD, todo e qualquer sinal de imperfeição aparece. Não me preocupo, não. Também não uso filtro nas fotos. Sou assim mesmo e posto fotos e vídeos sem maquiagem até. Estou com quase 65 anos e não posso querer parecer ter 30 ou 40. Nunca fiz plástica, mas se um dia achar que devo, farei. Por enquanto, gosto de mim, do jeito que sou, e feliz estou comigo mesma quando me olho no espelho. O mais importante é tudo que aprendi até aqui e o que está em minha alma. Então eu queria um comentário seu sobre a matéria sobre esse preconceito, esse ageísmo, porque tem muita mulher que desenvolveu uma verdadeira obsessão, uma neurose, nessa busca de parecer mais é, jovem. A partir desse, dessa postagem, porque realmente me cobraram essa questão, se eu, se eu tinha esse incômodo, né? E algumas pessoas falaram assim, eu não, eu não gosto de me ver, eu não tiro fo fotos minhas, eu, eu sou feia, eu tenho 60 anos, eu tenho 66, 70 anos, eu me acho feia. O que é que eu faço? E além das, dos questionamentos. Não, a gente precisa ser o que é, entende? De cara lavada. Eu já postei foto de cara lavada. Se vai agradar ou não vai, aí é uma outra história, entende? Mas o que eu não posso diante de uma câmera de televisão ou de uma foto é ser o que eu não sou. Eu não sou um personagem. Eu sou desse jeito. Desse jeito que você me vê falando aqui. É, essa autenticidade a gente tem de ter. E, e com essa postagem eu tenho certeza que eu ajudei muitas pessoas, porque ontem no inbox aí as pessoas falam, graças a Deus que se tocou nesse assunto, porque eu estava me sentindo muito mal. Eu vou fazer o que você disse. Vou ser eu. Vou ser autêntica. É isso. Você é linda. Se olhe no espelho e se goste para você ficar mais feliz, tá bom? Nada de arruga. É a lágrima que você chorou. É o sorriso que você teve. São os anos todos. Porque se a gente não tiver ruga na cara, é porque a gente não viveu. É porque a gente já morreu e já virou pó. Graças a Deus a gente tá vivo, né? O seu post fez tanto sucesso que ele foi curtido até por médicos especializados em estética. Nossa, eu nem vi isso. É, você não viu? Não vi. Mas eu vi porque eu reconheci aqui pelos nomes. Agora, Olha que bacana. Vamos falar da Paola? Ai, meu Deus, Paola, primeiro... A minha solidariedade, porque a gente vive uma verdadeira escravidão com relação às redes sociais, isso é verdade. E aí, além disso, nós temos uh, todo o cuidado que tem que ter com tudo. Ainda a gente tem esse tipo de bandido que pega uma foto ou um vídeo e atribui a outra pessoa. Então, solidariedade a você acima de tudo. Bom, para quem não está sabendo, está circulando nas redes sociais, em alguns sites... Até sites de notícias publicaram, é, é inadmissível isso, um vídeo pornográfico que seria a imagem é, da Paola Oliveira. A própria atriz já desmentiu e ela deixou um comunicado aqui nas redes sociais que eu vou ler agora. Esse boato que criaram a meu respeito acontece no momento em que a sociedade está mais atenta em combater todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres, seja contra mim ou contra qualquer outra. É, então... Não vou me calar. A cada dia nós somos vítimas de ataques físicos e virtuais que podem ser tolerados e não podem ser tolerados em hipótese alguma. Essa postagem dela é para provar que tem muita gente parecida com ela, né? Exatamente. Aí você está vendo né, com atrizes americanas. Né? 
essa é a Rachel McAdams, né? Uma atriz já foi até indicada ao Oscar. Então ela é muito parecida, ela, apesar de ser uma mulher belíssima, ela tem um rosto que pode ser confundido com o de muitas outras mulheres. Foi o que aconteceu é, com esse vídeo pornográfico que está circulando. Não é a primeira vez que acontece algo tão desagradável com a Paola, de super exposição. Quando ela gravava a série Assédio, que está no ar ainda na Globo, durante uma cena que ela fazia no estúdio, nua, uma pessoa da equipe fez uma foto, olha que responsabilidade, Nossa. divulgou essa foto, a Globo ficou em pânico ali com aquilo que tinha acontecido, porque foi um vazamento interno, a Paola foi aconselhada até a entrar na justiça, mas ela decidiu perdoar a pessoa. Olha como ela foi generosa. Foi. Mas dessa vez, não. Não, é muito sério. É muito grave. O vídeo é nojento. É muito grave. O Jeff não tinha visto o vídeo ainda. É. Eu até estava me recusando a ver, mas eu falei, para a gente falar, a gente precisa assistir. E eu assisti, realmente mostrei para ele aqui, depois eu deletei, porque não é uma coisa para a gente ter aqui, não é uma coisa para a gente uh, ficar propagando e mandando, não. É nojento, realmente. Eu fico pensando assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. É verdade. Como é uma... tem gente do mal, hein? A gente tem que tomar muito cuidado, isso é um alerta até para todo mundo. Para todo mundo. Tomem cuidado com aquilo que vocês colocam nas redes sociais. A Paola foi vítima do começo ao fim, ela não postou nada é, é, é ilegal, nada pornográfico no, e usaram a imagem dela. Imagina quem posta realmente Exatamente. fotos íntimas. O que mais que nós temos pra hoje? Eu quero falar sobre Michael Jackson. Eu Michael quero, Jackson? Eu quero fazer uma pergunta pra você. Ah. Que agora, 10 anos da morte do Michael Jackson mês passado. Tá. Quanto você acha que a família do Michael Jackson lucrou desde a morte dele? Bilhões. Bilhões. Eu acho que mais do que quando ele tava vivo até. Chuta um número. Ah, não tenho a mínima ideia. O equivalente a 10 bilhões de reais, desde que ele morreu. 10 anos. 10 anos. Um bi por ano. Um bi por ano. Então você, você imagina como é bom morrer. morrer, como é bom morrer, né? Como, como é você estar numa família de um... Ser da família de uma pessoa né, desse pote. Morreu e continua faturando. Mas aí eu quero uma opinião sua. Vários filmes, livros... É, documentários falam sobre essa questão da pedofilia no Michael Jackson e a imagem dele está muito abalada. Inclusive, alguns projetos envolvendo o Michael Jackson, a imagem do Michael Jackson, foram cancelados. Você acha certo ou errado a gente julgar e condenar o Michael Jackson depois dele morto em razão dessas, dessa supo, desse suposto crime de pedofilia? A justiça tinha tudo para dizer sim ou não, se e é verdade, não. né? Verdade ou mentira, disse não. Então, assunto encerrado. Pronto, acabou. Enterra, né? Foi. Já passou. É. Eu também acho. Eu acho que a gente está vivendo um, um, tempos um pouco radicais, um pouco polarizados, né? É que todo mundo gosta de falar de todo mundo e mal, de preferência, né? Exatamente. E essa coisa do... Existe também uma indústria das, das, das denúncias, né? O denuncismo. Principalmente com os famosos. A gente precisa tomar muito cuidado muito com cuidado. isso. Muito cuidado. Não é uma terra sem lei, não. Vamos falar agora do Neymar, que está no limbo, né? O Neymar teve um final de semana fantástico em Santa Catarina. É mesmo? Claro, é. o pôquer, torneio de pôquer e tal. Ele Não. tem apartamento lá. Não, a vida pessoal, eu acho que tá melhorzinha agora, depois desse escândalo com a Nájula. Aliás, a polícia pediu mais tempo para as investigações, o inquérito ainda não foi encerrado. Eu acho que a polícia está num impasse ali, está num dilema. Não sabe o que fazer, porque a Nájula não apresentou o celular, não tem as imagens. Está muito estranho. Então, a gente, ninguém, ninguém sabe quem é culpado, quem é inocente, quem é vítima, se existe falsa acusação. Só que isso já repercutiu nas finanças do Neymar. E nas finanças de quem o Neymar ajuda. Porque o leilão beneficente que ia acontecer no próximo dia 10, aqui em São Paulo, que todo ano arrecada milhões para as obras sociais do Neymar, foi cancelado em função de toda essa confusão envolvendo essa acusação de estupro. É, não tinha como o leilão sair, realmente não ia dar. É uma pena, né? Porque ele ia estar presente, a imprensa ia estar presente. É porque ia ajudar muita gente, né? A gente sabe que é, são obras beneficentes. Agora foi, né? Esperar passar e sair desse limbo e retomar. Tomara que ele consiga. O é. que mais? Voltando a falar de famosas com mais de 50, 60, eu quero te mostrar umas fotos hum. da Bruna Lombardi. Para a gente provar como, com a idade, a gente fica ainda mais bonito, a gente fica ainda mais rigoroso. É uma outra beleza, né? A Bruna Lombardi tá, acreditem, com 66. Ela vai fazer 67 agora em agosto. Olha, ela também é... Ela também é de agosto. Ela é de agosto, ela é leonina. E aí ela tem um projeto muito bacana na internet, que é ajudar as pessoas a ser felizes. Isso não é bacana? É, ela tem, eu acho que um blog, um, 
Ou através das próprias redes sociais normais dela. Exatamente. Né? E aí, pessoas, livro. Olha ela de, de maiô na praia. Olha isso, que mulher. 60, é quase 67 anos. Também nunca fez plástica, não faz nenhum procedimento mais invasivo. E aí perguntam, nossa, mas qual o seu segredo da felicidade? E aí ela fala, o meu segredo da felicidade é viver dia a dia, estar tá em harmonia com o universo, não me chatear muito com as coisas e viver a minha vidinha. Pronto. Toca a tua vida, não fica pendurado na vida do outro. Não fica pendurado, não fica nas redes sociais tomando conta da vida alheia. É porque você toma, toma conta da vida do outro e esquece da tua. Envelhece. Envelhece, opa. Tá vendo como envelhece? Vamos falar. Ah, eu quero mostrar agora pra você. Você lembra do seriado do Hulk? Sim. O, o primeiro seriado, o incrível lá, o Hulk. incrível Hulk. Sim. Vamos ver como tá o ator que fazia o Hulk, ah. o Lu Ferrino. Olha ele aí, Olga. Ele também tá com 67 é, anos. É, já passou dos 60. Passou dos 60. Nossa. Aquele que fazia o médico já morreu, já faz um bom tempo. Ah. Mas o Lu Ferrino, que fazia o Hulk quando se transformava, né, a criatura verde, aí é quando ele tomou posse como xerife nos Estados Unidos. Tá aí com 67 anos, com esse corpão malhadíssimo, tá fazendo bem. eventos nos Estados Unidos... E é um símbolo de saúde, de vitalidade. Bonito, bonitão, hein? Bonitão, Muito né? Bom. Pra fechar? Pra fechar, eu quero falar sobre a Princesa Diana. A princesa Diana que faria aniversário agora, dia 1 Ela teria completado 58 anos. Verdade. E aí surgiu uma notícia agora impressionante. Ela ia fazer, sabe o quê? A segunda parte do filme Guarda Costas, junto com Kevin Costner. Ela ia fazer. A primeira foi o Whitney Hills. Sim. Que, infelizmente, também já morreu. Que maravilhoso aquele filme também. Um clássico, né? Nossa, já pensou Diana, gente. A Diana foi convidada a fazer, aceitou. E aí, na primeira ligação, quando ela ligou pro Kevin Costner pra perguntar sobre o filme, sabe o que ela quis saber? Ah. Nós vamos ter cenas de beijo ah. na boca. <risos> Incrível que só agora foi divulgado isso? Só agora ele contou. Ele, ele, ah, ele, ele contou agora. Ele contou agora. E ele falou, princesa, sim, o roteiro prevê algumas cenas de beijo na boca, mas a gente pode fazer bem discretamente. <risos> gente, já imaginou esse filme? Que espetáculo Maravilhoso, que ia ser. né, Olga? Porque ele é ótimo, né? Fica na memória, na imaginação. Fica na nossa imaginação o, esse filme que não aconteceu. Ah, é saudade de Whitney e saudade da princesa Diana. Obrigada por ter vindo, tá? Até mais, querida. Tudo um de bom. Um grande beijo pra você. Eu quero mandar um beijo pra onde? Pra Minas Gerais, porque a bonita Angelita... Está fazendo aniversário hoje e ela falou assim, manda beijo. Feliz aniversário, meu amor. Tudo de bom, Angelita. E tudo de bom para vocês aí de Minas Gerais. Obrigadão, Jeff, querido. Toma mais um cafezinho aí. Agora eu vou falar. Olha nós duas de ombros de fora.